为了让自己返老还童，人类在猪身上培养器官；为了满足好奇心，人类让毫不相关的动物杂交；为了口腹之欲，人类改变物种基因。这些新生物的制作，你都见过多少？接下来给大家盘点一下那些怪异人类制造的杂交动物。欢迎大家点赞、订阅、收藏。第一种，比利时蓝牛。你看这头牛的腱子肉，是不是健身教练看了都得叫声好？但是这头牛不是去参加健美比赛的。而是为了满足人类的口腹之欲，为了提高肉牛的能力，英国制造了这种怪牛。它比其他品种的牛肌肉含量多了百分之二十，脂肪少了百分之三十，骨头少了百分之十。成年母牛平均重达七百二十五公斤，公牛平均重达一千二百公斤。在英国还有两种被制造的肉牛，一个是海福特牛，一个是安格斯牛，都与比利时蓝牛不相上下。第二种，骡子。骡子是马和驴的杂交后产生的物种，在中国的春秋战国时期就有了。因为有着驴的负重能力、马的奔跑能力，被广泛用在益处。它虽然有雌雄之分，但是没有生育能力。骡子的出现对于人类而言是有着很大的贡献的。在一些偏远、交通不便的地方，它仍然是很重要的交通工具。第三种，蜘蛛山羊。乍一看这个名字，是不是还以为不同物种还能培育生命？神奇的地方在于，蜘蛛山羊就是这样的。准确点说，蜘蛛山羊是基因改造生物，它体内有着蜘蛛的基因，所以它产的羊毛比尼龙更有伸缩性，比钢丝更有强度。就连雌羊产的奶都含有这种基因，可见基因改造的强大之处。但是这也给我们一个提醒：可能随着时代的发展，我们人也可以基因改造。当人类的好奇心全在创造全新物种时，到底会有多可怕？让我们接着盘点那些怪异的杂交动物。第四种，狮虎兽，在狮虎兽身上，你能看到狮子霸气的鬃毛，看到老虎帅气的花纹。狮子和老虎如果不是人为干预，在自然界可能一辈子都不会有什么交集，更别说在一起繁育生命。狮虎兽其实没有任何的科学研究价值，它们的诞生主要是为了满足人类的好奇心。这种庞大的猫科动物通常被认为是不能生育的，但是据说雌性狮虎兽能生育。为了观赏，人类还培育出了白色狮虎兽，极其漂亮。目前全世界仅存一千只左右的狮虎兽，这个数量甚至超过了东北虎。第五种，豹狮兽。豹狮兽属于极其稀有的杂交动物，是由雄性美洲豹和非洲雄狮杂交而来。豹狮兽十分漂亮，雄性豹狮兽甚至还有着浅浅的鬃毛。目前全球出现过三只豹狮兽，一雄两雌。随着最后一只豹狮兽在一九八五年死亡，目前并无存活个体存在。第六种，灰北极熊。北极熊和灰熊杂交的情况其实并不少见，在野外或者人工培育的环境下都有出现。有一部分生物学家想把灰北极熊归为棕熊的亚种，还给它们起了个名字叫格罗拉熊。这种熊有着灰熊强壮的四肢，还有着北极熊的各种明显特征，就是不知道大熊猫和别的熊结合能够产生怎样的稀有物种。第七种，杂交羊驼。人类培育这种杂交动物起初的目的是为了更巨大的产毛动物，所以他们将雌性羊驼和雄性单峰骆驼人为结合到了一起。虽然培育出来还是很像羊驼，但是却比羊驼更加强壮。但是人类最初的目的却落空了，杂交羊驼最后沦为了观赏动物。你见过藏民口口相传的神兽吗？海蓝兽真的存在吗？盘点那些怪异的杂交动物。第八种，杂交斑马，这种新制造的动物也是十分神奇的存在，是由斑马和其他马种杂交而成，身体有着像斑马一样的花纹，但是有时候也会有奇怪现象产生，比如身体只有一节具有黑白条纹。人们最开始培育这种斑马的目的是为了抵御那家那病，没想到这种杂交斑马同时具备了两种马匹的优势。当然，斑马和驴也是可以杂交的，但是不叫骡子，而是叫斑驴。第九种，鲸豚兽，这其实是十分稀有的杂交动物，由宽吻海豚和维虎鲸结合诞生的。鲸豚兽完美的继承了双方各一半的优点，不仅肤色介于两者之间，就连牙齿都是两者牙齿相加后的平均数。中国辽宁也曾诞生过一条，但是不幸的是，一出生就夭折了。目前只有夏威夷海洋馆有两条存活。第十种，海蓝兽，在藏区有一句俗语叫“十年难得黄金眼”。
百年不见海兰兽，黄金眼和海兰兽都是藏民口口相传的神兽。黄金眼也叫四眼铁包金，属于藏獒极为罕见的变种了。据说这种藏獒长大之后力大无穷，其爪如虎，其吼如狮；而海兰兽则是由黄金眼和纯白雪獒结合产生的。据说海兰兽平时与雪獒没有区别，但是当它奔跑一段时间后，毛发就会变成那种好看的淡蓝色。藏民对于海兰兽的评价也十分的高，是唯一能够媲美紫麒麟的海兰兽，就像灵狐一样矫健，能够像大雁一样轻盈，奔跑如风，踏雪无痕，能够通灵，能读人心，是藏传佛教中杜母和菩萨的坐骑。你觉得传说中的紫麒麟真的存在吗？人类的进步造成的是动物的灭绝，有些动物消失的悄无声息，但也有一些动物留下最后的影像记录。为何人类的贪婪和偏见会成动物的屈死之道？等我们灭绝的时候，也会留下珍贵的记录吗？接下来给大家带来的是留下生前影像的灭绝动物。第一种，长江白鲟。长江白鲟是中国的特有鱼类，在古代被称为象鱼，有着“水中大熊猫”的美称，曾广泛地生活在长江中下游。最重的长江白鲟能达到五百公斤以上。为了中国淡水鱼之王的长江白鲟。科研人员以及长江沿岸的渔民做了很多保护措施，还在长江一些流域成立了国家级自然保护区。但是人类的过度捕捞以及栖息地产卵的的破坏，长江白鲟也在随之减少。长江白鲟还是在2022年宣布灭绝。虽说有科学家建议从美国或者俄罗斯引进白鲟，但终究不是我们熟悉的长江白鲟了。第二种，西非黑犀牛。西非黑犀牛是最稀有的黑犀牛亚种，曾在非洲中西部的大草原上广泛存在。也不知道犀牛角能够壮阳的传言从哪里流传出来的。从二十世纪初期开始，西非黑犀牛遭到了大量的捕杀，全部是将犀牛角割掉，之后就不管犀牛的死活了。虽然在刻意保护下，西非黑犀牛种群数量有所上升，然而进入上个世纪八十年代，西非黑犀牛的偷盗活动变得愈演愈烈。短短二十年，西非黑犀牛就只剩下了十头左右。到了二零零六年，西非黑犀牛最后的栖息地已经找不到一丁点黑犀牛的踪迹。二零一一年，西非黑犀牛被宣布灭绝。这是几种已灭绝动物的最后影像视频，绝对是你从未见过的国宝级珍稀动物。第三种，平塔岛象龟，这是一种生活在太平洋加拉帕戈斯群岛平塔岛岛上的一种象龟。加拉帕戈斯群岛是生物学界的圣地，因为达尔文在这里写出了进化论的雏形。这座神奇的群岛一共生活着十一种象龟，彼此之间都是独立演化，经过了漫长的岁月，形成了生殖隔离。成年的象龟体重可达二百公斤以上，寿命可以达到上百死。因此，在大航海时期时代，水手们会捕获大量象龟，将其丢在船上，当作是备用食物。当人们后知后觉想要保护象龟的时候，象龟的数量已经少得可怜了，甚至在平塔岛上面只剩下了一只孤独的乔治。二零一二年，独自生活了一百年的乔治去世，平塔岛象龟宣布灭绝。第四种，比利牛斯山羊，这是一种生活在西班牙的一种山羊，像是有轻功一样，在悬崖峭壁上也能身轻如燕，尤其是一对长达一点四米的大脚，更是独特的别具一格，显得异常威武。但是这也引起了人们的猎奇心，没有买卖就没有伤害。猎人们开始频频捕杀比利牛斯山羊，然而比利牛斯山羊种群的锐减根本没有引起西班牙政府的重视。两千年的时候被宣布灭绝，但是科学家却通过克隆技术复活了这一物种。很可惜的是，只存活了七分钟。第五种，墨西哥灰熊。墨西哥灰熊属于棕熊，曾是墨西哥数量最多的动物之一。广泛地生活在墨西哥的丛林中，因为栖息地的争夺，墨西哥黑熊被大量捕杀。后来人类又发现了熊胆等，有着极高的经济价值，所以又遭到了大量的捕杀。终于在1964年被宣布灭绝。近百年内，二十二种动物遭到了灭绝，如今仅剩下一些影像资料。第六种，澳大利亚袋狼。袋狼是一种很奇怪的生物，同时具备了虎、狼、袋鼠的特征。为什么这么说呢？因为它有着老虎的花纹，但是长相像狼、母狼，还有育儿袋，曾广泛的栖息于澳大利亚开阔的林地和草
元，但是随着人类进入澳大利亚，建立了大量的牧场，挤占了带狼的生存空间，被牧民认定是偷羊贼，于是发动了捕杀令，以致带狼价值一英镑。然而，偷羊贼却是人类带过去的澳洲野狗。一九三六年，最后一只带狼在动物园暴晒而死。一九六七年，在一个山洞中发现了一具带狼的尸体，仅在第二年，带狼就被宣布灭绝。二零零二年，科学家宣布会以克隆带狼，但是这一项目却在二零零九年宣布中断。二零一六年，有人声称拍到了带狼飞奔的视频，但是还没有确认。第七种，巴基斯坦沙猫，这是一种被称作是沙漠勇士的小猫咪，仅产于巴基斯坦和阿富汗的交界处。它虽然对其他物种凶残，但是对于人类却异常的温顺，这也成为了它们最大的弱点。到了二十世纪。沙猫成为了贵族家里的宠，野生的沙猫被大量捕捉，人工养殖的沙猫又不愿意繁殖。二十世纪四十年代，巴基斯坦沙猫被宣布灭绝。第八种，哥斯达黎加金蟾蜍，金蟾蜍的栖息地十分有限，对于南美一小片热带雨林中，因个体呈金黄色，也被叫做金蟾蜍。一九六六年被首次发现，一九八九年之后，金蟾蜍再也没有出现在人们的视野中。二零零六年，金蟾蜍被宣布灭绝，它也成为了全球变暖中第一个灭绝的生物。这些动物还是幸运的，至少还有影像留下，但是保护野生动物却是刻不容缓的。这些看上去人畜无害的动物，一张嘴就能让你不寒而栗。锋利的尖牙，满嘴的尖刺，动物的嘴巴到底有多恐怖？接下来，我们就来盘点一下嘴巴最可怕的几种动物。第一种，大鹅。大鹅和大公鸡，还有土狗，被封为农村三霸。想必大家在农村的时候，没少被大鹅欺负，甚至在农村还有“宁惹土狗，不惹大鹅”的俗语。虽然这家伙浑身雪白，走起来一晃一晃的，古代还有诗人写诗夸过他。可是鹅的嘴内却有千秋。首先，大鹅的嘴和鸟的会很像，都是坚硬锋利，不管是谁被啄了一下都受不了。掰开它的嘴，你可能会倒吸一口凉气。大鹅的牙齿分布极其密集，呈现出可怕的锯齿状，舌头两侧也分布着密密麻麻的倒刺。而且大鹅还擅长用牙齿撕咬，一不小心被它缠上，它就会对你进行穷追猛打，拼尽全力去撕扯你。就是这锋利的武器，加上暴躁的性格，在农村还有敌手。第二种，企鹅，你是不是觉得企鹅这种憨态可掬的小动物能可怕到哪去？如果你因此掉以轻心的话，那你就大错特错了。首先，企鹅的喙十分的坚硬；其次，你掰开企鹅的嘴，你会看到，虽然它没有牙齿，但是它的舌头上颚上面长满了锋利的倒刺。企鹅进食的方式一般采取的是生吞，一旦有合口的食物到了它的嘴巴里，这些倒刺就会变成一个个小钩子，牢牢地把这些食物扎住，使其根本无法逃脱，然后再像传送带那样，一点一点地把食物送进自己的胃。果然，越人畜无害的动物越狠心。不信邪的小伙伴也不要轻易去尝试，毕竟生命且行且珍惜。小小的动物嘴巴内部居然藏着这么可怕的秘密。盘点嘴巴最可怕的几种动物，第三种，巨腹之鲤。大家可能对这个名字的恐怖没有什么概念，它还有个令男人胆寒的名字，叫切蛋鱼。这是一种生活在亚马逊雨林中的一种鱼，外表看上去和正常鱼没有什么区别。平时吃一些果核、水果、小鱼等，是典型的素食主义者。但是你打开它的嘴巴，你会惊奇地发现，它的牙床上布满了臼齿和门齿。它们的牙齿更适合去碾碎食物，所以它们偶尔也会开开荤。这种鱼已经造成了不少男性渔民死亡，均都是睾丸被碾碎失血过多而死。第四种，七彩鳗，这种鱼也被称作吸血魔鬼鱼，是一种长相极为恐怖的鳗鱼。虽然有着活化石之称，它的嘴巴让有密集恐惧症的人看一眼都会受不了。七彩鳗整体呈圆筒形，没有上下颚，但是嘴里布满了锋利的牙齿。它们依靠这些牙齿，咬破其他鱼类或者水生动物的皮，牢牢站在上面吸食血肉。被吸食的鱼最后通常只剩下一副骨架。遇到大鱼的时候，七彩鳗通常是在大鱼的身上挖一个洞。寄生在里面两年半的时间，是一种极为有害的鳗鱼。第五种，昼鳃鲨，这种鱼属于鲨鱼的一种，但是却和鲨鱼完全不像，更像是鳗鱼，是一种极为古老的鱼类。
昼宰杀嘴里长着超过二十五排的尖牙，数量高达三百克以上，极为锋利。它们的牙齿属于三角形，每个牙还有密密麻麻的小四牙尖。一旦被这种咬上，一口内酸爽响都不用想。就在杀在捕食的时候，通常是将一整个吞入口中。毕竟一张大口和锋利的牙齿，能够让猎物逃无可逃。这些憨态可掬的动物，嘴巴居然这么恐怖。盘点嘴巴最可怕的几种动物，第六种，棱皮龟。棱皮龟是海龟的一种。如果你因此觉得它憨憨的，那你就失算了。棱皮龟是一种杂食性动物，主要是以鱼虾、章鱼等为食物。一些有剧毒的水母，对于它们来说也是小菜一碟。棱皮龟的嘴里没有牙齿，但是嘴部长满了锋利尖锐的倒刺，这些倒刺还极其不简单直，皆从口腔蔓延到了胃上端。这样不但可以让棱皮龟牢牢地抓住食物，可以不用咀嚼直接生吞。这些倒刺也会像传送带一样，将食物直接传送到胃里，就是一个无情的进食机器。也不知道七灾蛮被棱皮龟吃掉后是个什么场景。第七种，骆驼，身为沙漠之州的骆驼耐力极为持久。如果身处大漠深处，骆驼可以做到几个星期不吃不喝。虽然骆驼一直都是默默无闻，性格温顺。我们对其的印象也停留在了那句“瘦死的骆驼比马大”。但是你掰开骆驼的嘴，你就发现一个极为可怕的场景：骆驼嘴里除了坚硬的牙齿之外，整个口腔还充斥着倒刺。就是凭借这个骆驼，才能生啃仙人掌。骆驼嘴虽然是个凶悍的武器，但是骆驼是纯素食主义，最爱吃胡杨、仙人掌。第八种，老虎。如果你觉得老虎嘴里可怕，是因为攻击力强悍的话。那就有点片面了。老虎除了牙齿可怕之外，它的舌头也是很可怕的。大部分的猫科动物舌头都会长满一层倒刺，能够帮助它们很好的在骨头上刮肉下来。这就说明老虎舌头上面的倒刺不容小觑，甚至有传言说是被老虎舔一口，脸上的皮都要掉一层。有没有人愿意去试一下老虎的舌头呢？那些会隐身的神奇动物，你都见过吗？自然界有着很多的伪装大师，他们可以把自己完全融入环境，让你看不着摸不着。比如透明的鱼，像树叶的蝴蝶，它们出现在你眼前，你能发现它们吗？接下来就带大家来盘点一下自然界那些伪装高手。第一种，枯叶蝶。说到枯叶蝶，就会不由自主地想到一句歌词：“寻不到花的折翼枯叶蝶。”这是一种分布在东亚国家的蝴蝶，别的蝴蝶都是色彩丰富、极为鲜艳。但是枯叶蝶不是这样的，它的颜色以棕色为主，和枯叶没有什么两样。而且它静止不动时，前翅到后翅会有一条深褐色的横线，再加上几条斜线，完全就跟树叶没什么两样。它们不仅会伪装，还很善于飞行，在被捕时会立即进入极为错乱的飞行中，趁机落入枯叶中静止不动，伪装枯叶，以此来躲避捕食者。第二种，竹节虫。这是一种身体修长，并且有明显分节，形状很像竹节的虫子，行动迟缓，喜欢白天静伏在树枝上，身体大多数都是深褐色，也有少数是深绿色，这也给竹节虫提供了极为便利的伪装色。竹节虫还会通过温度或者光线来改变自己本身的颜色。第三种，叶尾壁虎，这是一种被誉为伪装大师的壁虎，特别擅长模仿树叶。还能根据颜色的不同改变自身的颜色，比如将自己变成黄色、橙色、粉色等。它的尾巴很像是枯掉的叶子，边缘还有锯齿状凹陷，就像是被啃食过。你如果不仔细看的话，根本发现不了它就在你眼前。动物界的伪装大师到底有多厉害？盘点自然界那些伪装高手。第四种，兰花螳螂，这绝对是螳螂界最好看的，因为它长得就像是一朵淡雅的兰花。行走的四条腿像极了花瓣。大部分兰花螳螂是白色的，但是也有少部分是粉红色和紫色的。幼虫会随着成长而改变自己的颜色，从血红转成粉红，再到白色。它站在草丛中，那就是一朵花，吸引着觅食的昆虫扑向它去采蜜。但是，一旦靠近，就已经站在了死神的镰刀下。第五种，叶虫，顾名思义，就是一种长得很像叶子的虫子。它和前面提到的竹节虫是同目，但是长相却完全不同。它整体呈绿色，身上也有像是叶脉的条纹。更为可怕的是，它还会像叶尾壁虎那样伪造被啃食的痕迹，让自己的伪装看起来更加的逼真。
，他们还会不断磨练自己的演技，比如爬行的时候摇晃自己的身体，就像被风吹过。第六种，鳞痴，这也是被称为是动物界的伪装大师，在中国广西抓到过活体，他们在白天通常也是不活动的，一般半闭着眼睛站在树枝上，会利用羽毛上的花纹伪装成树桩，一旦发现危险也不会乱动。而是变成一截断了的树桩。晚上觅食的时候，方式也很简单，站在原地不动，静待昆虫路过，然后突然捕捉。主打的就是出其不意。第七种，鸟粪蛙。鸟粪蛙也叫马来棱皮树蛙，体型极小大，概就是二至三厘米，主要分布在东南亚的雨林中，颜色以棕色为主，屁股和头部会有白色点点。当它趴着不动的时候，像极了鸟粪一般。捕食者看见了都会嫌弃的走开，这也是保护自己的奇效。你见过透明的鱼吗？它是真的会隐身吗？盘点自然界那些伪装高手。第八种，柳叶蛮。严格意义上来说，柳叶蛮不是指单个个体，而是鳗鱼的特定时期，整个身体扁平透明，薄弱柳叶。在这个时期的柳叶蛮，身体还不是我们熟知的鱼肉组成，所以才会极其透明。当它们静止不动的时候，透明的身体就是最好的伪装。像是跟海水融为了一体，这也给他们的成长提供了最关键的伪装。第九种，比目鱼，这种鱼可谓是海洋中长相最为奇怪的一种鱼了，最大的体长都只有五厘米，身体还不对称。比目鱼是没有鱼鳔的，导致它们只能在海底活动。别看它长得磕碜，它可是海底世界的伪装高手。比目鱼的面上通常是沙子色，并且带有橙色斑点和斑块。它们在伪装的时候，还会通过鱼鳍。把沙子覆盖在自己的身上，只剩下两只眼睛，观察着外界的一举一动。当比目鱼伪装好后，一般很难发现它。眼神不好的天敌基本一闪而过，不会注意到它。有的比目鱼甚至还能调节自身的颜色，达到和周边环境最匹配的颜色去隐藏自己。第十种，侏儒海马。这种迷你海马首次发现是在一九六九年，一共五个新品种，体长就连二点五厘米都没有。侏儒海马具有极为鲜艳的颜色，身上布满了凸起，可以很好的帮助它们隐藏在珊瑚礁中。再加上体型极为细小，不光潜水员很难发现它，就连天敌都得瞪大眼睛好好找。一旦遇到危险，它们就会把尾巴收起，在水中摇晃，像极了海流吹动的珊瑚。别看它体型较小，但是生性极为凶残，在捕食的那一瞬间，速度能达到十二点五米每秒。好了。以上就是本期视频的所有内容，哪个让你印象最深刻呢？欢迎在下面的评论区里告诉我们。如果您喜欢这期视频，记得帮解说员点个赞，感谢您的收看，我们下期再见。